importante sa ating mga local government units, lalong-lalo na sa mga mayor, na pahayaan ng pauwiin ang mga OFWs na sumunod na po sa protocol na testing bago sila pinauwi sa kanilang mga probinsya. Um, nagsalita rin po ang presidente tungkol po doon sa um, pangangailangan na protektahan ang kalusugan ng ating mga health professionals. Kaya iniisip na nga po niya kung po pwedeng pigilan sila kung sila po ay magtatrabaho sa mga high-risk areas. Kinakailangan din po ng ganitong hakbang dahil kinakailangan din natin dito sa ating bayan ang serbisyo po ng ating mga kababayan. Nagkaroon po ng presentasyon kahapon ang mga tagapagpatupad ng ating uh, um, um, programa uh, para sa COVID-19. At uh, kahapon po nagbigay ng presentasyon si uh, BCDA President uh, uh, Vince Dison at bisita po natin siya ngayon para magbigay ng uh, uh, karagdagang impormasyon tungkol dito sa tinatawag na test, test, test. Nagpasalamat din po ang uh, Pangulo sa mga private sector companies na tumulong po sa panahon ng COVID-19. Uh, napansin po natin at uh, sinabi talaga ng Presidente na dahil nahabag ang kanyang damdamin sa tulong na binigay ng mga tao na kung mga nakalipas sa panahon, eh, meron siyang harsh words, eh, nagpapasalamat na siya at uh, sinabi nga po ng Presidente ay uh, humihingi po siya ng dispensa at uh, inimbita niya na pag-usapan na lang ng gobyerno kay Ayala Group of Companies at MVP Group of Companies kung anuman ang kanilang problema sa gobyerno. Sinabi rin po ng Presidente na wala na pong peace talks sa panig ng gobyerno at ng CPPNPA na pinamunuan po ni Jose Maria Sison. Um, tapos po, pinaanunsyo rin po ng ating Pangulo na magbibigay po siya ng pabuya na hanggang 30,000 pesos doon po sa mga whistleblowers na magsusumbong kung sino-sino mga lokal na opisyales ang kinukurakot ang ayuda na binibigay ng gobyerno para sa taong bayan ngayong panahon ng COVID-19. Siyempre po, inulit niya na yung mga LGUs po ang pakiusap niya kung tapos na yung protocol na sila ay na-test na, eh hayaan ang umuwi at doon na mag-quarantine sa kanilang mga probinsya dahil karapatan naman po ng mga kababayan natin na umuwi sa kanilang kanilang mga tahanan. Balitang IATF naman po tayo. Well, kahapon po, inaproban po ng IATF ang mga sumusunod. Una-una, yung pagtigil po ng mga inbound flights hanggang May 8, 2020, 11.59pm. Ang mga exceptions po ay mga official flights, emergency flights, cargo, cargo ambulance, medical supply, weather mitigation, maintenance flights, at international flights for stranded foreign nationals. Nagkaroon din po ng uh, pag-approve sa apat na mega swabbing facilities. At mamaya po, sa ulat po ni uh, Mr. Vince Dison, ay magsasabi rin siya sa mga developments. Ang, ang apat na mega swabbing facilities po ay sa Enduran College at Taguig, ang Philippine Arena sa Bulacan, ang Mall of Asia in Pasay, at ang Palacio de Maynila dito po sa siyudad ng Maynila. Um, pagkatapos po ay... Um, Nagkaroon din po ng scaling up ng testing capacity sa Mindanao at mamaya nga po hahayaan ko lang si uh, Mr. Vince Dison mag-ulat tungkol dun sa TTT pro program ng ating gobyerno. Meron din pong uh, na-approve na ang tawag po ay yung updated classification and decision tool for declaration, extension, or lifting of community quarantines in provinces, highly urbanized cities, and independent component cities. So meron na po tayong basihan kung kailan po maililift o magpapatuloy ang ECQ sa mga probinsya, highly urbanized cities, and independent component cities. Naaproban din po ng uh, um, IATF ang creation ng IATF Screening and Validation Committee na bubuuin po ng mga undersecretaries ng iba't ibang ahensya gaya ng DILG, Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, at iba pang mga ahensya. Ang mandato po nitong Screening and Validation Committee ay para magkaroon po ng isang uh, proseso kung saan iaapila o iva-validate yung desisyon sa mga lugar na magpapatuloy ang ECQ 
o di naman kaya ay bababa na sa GCQ. Nagkaroon din po ng uh, uh, pag-a-approve dun sa iba't ibang mga aktibidades na ipaalam sa nasabing mga classification at decision tools ang sa iba't ibang local government units, no? epidemic response framework to sub-national government entities. Ang mga sumusunod naman po ng rekomendasyon ng Department of Transportation na maghanap po tayo ng paraan para bigyan ng suporta ang ating mga super. Uulitin ko po, pag-aaralan pa lang po yung rekomendasyon na magbigay ng uh, fuel subsidy para po doon sa ating transportation sector. Hindi pa po naaprubahan yan, pag-aaralan po yung rekomendasyon na yan. Meron ding rekomendasyon na huingin ang mga nagpapautang sa transportation sector na magpautang ng mababang interes at saka yung kung po pwede po yung deferment ng payment sa mga iba't ibang nagpautang sa ating transportation sector ng wala pong interes. No? Yung deferment of payment of to financing institutions of amortizations without interest. Nagkaroon din po ng uh, approval yung guidelines and quarantine and testing of repatriations as presented by the Department of Health. Ano pa po ano ho ngayon ang ating patakaran? Lahat po ng Pilipino, pagdating sa airport o sa puerto, kinakailangan mag-PCR test. Habang inaantay po ang resulta ng PCR test, kinakailangan po manatili sa facility quarantine. Pwede po na manatili yung ilan sa ating mga Wihilas One Center, pero karamihan po ng OFW, babayaran po ng OWA ang kanilang quarantine. Ito po ay uh, um, hanggang dalawa o di naman kaya tatlong araw dahil aantayin lang po ang resulta. Kung negatibo naman po ang resulta, po pwede na po sila umuwi sa kanilang mga tahanan pero kinakailangan pa rin mag-14-day home quarantine. Nasa na tayo sa ating laban dito sa sakit na COVID-19? Well, kahapon po nagkaroon tayo ng sumatotal na 9,485 cases. At ang mabuting balita pa rin po, eh, napakadami pong gumaling kahapon. Ito po yung single, highest single day COVID-19 recovery, 101. So ang sumatotal na pong gumaling ay 1,315. Meron pa rin po tagong karagdagang mga namatay at ang sumatotal na po ng namatay sa sakit ay 623. Ito po makikita natin sa graph neto na um, hindi naman po masyadong pag tumaas ang mga bagong kumpirmadong kaso ng uh, COVID-19. Parang nga pong nagpa-plateau na siya. No? So parang nakapakita po yan na talagang epektibo yung ginawa nating ECQ. Ito namang slide na pong ito ay eh, yung mga namatay sa sakit. Patuloy pong tumaas pero kung makikita nyo po, hindi masyado mabilis yung pagtaas on a daily basis. Bumagal na po yung pagdami ng mga namamatay. At ito pong balita, napakabilis naman ang taas ng numero na gumagaling po sa sakit na COVID-19. Mga iba pang bagay, Pinirmahan po kahapon ang Executive Order 113 na nagpapataw ng karagdagang 10% buwis sa imported crude petroleum oil and refined petroleum products. Kaya naman po ginawa ito eh dahil napakababa po ngayon ng presyo ng uh, langis at iba pang mga um, um, fuel products. Sa katunayan po, ang ating gasolina ngayon... Uh, ang naging decrease no ang decrease po sa presyo napakalaki po na naging uh, pagbaba ng presyo ay 14.99 per liter sa gasolina 17.53 per liter for diesel at 22.82 liter for kerosene so yung 10% pong ipapataw na karagdagang buwis eh maliit na maliit po yan dahil ang mura-mura na nga po ngayon ng presyo ng langis at ang uh, iba pang petroleum products Kagamitin siyempre po natin yung karagdagang 10% na, na, na buwis para sa pangangailangan natin dito sa COVID-19. Nakasaad din po sa EO na babalik sa 0% ang modified rates of import duty sakaling tumaas ang presyo ng pandaigdingang langis. Okay, questions? Pero bago mag-questions po, 
Pakikilala ko po muna sa inyo si uh, Mr. Vince Dison. Si Mr. Vince Dison po ang uh, pangalawang tagapagpatupad po sa National Task Force COVID-19. Siya po ay presidente ng uh, BCDA Corporation at siya rin po ang presidential assistant for special flagship projects. Mr. Vince Dison at ang TTT programa po ng ating gobyerno. Magandang hapon po. Uh, thank you very much, Secretary Harry Roque. Uh, nandito po ako ngayon para ipresenta ang uh, programa para sa T3 o yung uh, tinatawag nating Test, Trace, and Treat. Ito po isang programa ng uh, gobyerno natin uh, kasama ng pribadong sektor para gabanan nating sama-sama ang COVID-19. Gusto ko pong mag-umpisa ngayon uh, na ipakita sa inyo ang isang quote no, na galing sa World Health Organization. Yung lang pong nakahighlight ang aking babasahin para po makita natin na napaka-importante po ng testing sa uh, paglaban dito sa COVID-19. Sabi po ng WHO, you cannot fight a fire blindfolded and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries at yung mensahe pong yon ay to test, test, at test. So, um, alam nyo po, ang kalaban po natin dito ay ang sakit na COVID-19. Kaya lang po ang problema natin, nagtatago po yung sakit na yan sa ating mga kababayan. At kailangan po nating malaman kung sino sa atin ang may sakit sa pamamagitan ng pagtetest. Yun lang po ang pinaka-importante nating kailangan gawin. Yun po ang pinaka-importante kailangan nating gawin uh, ngayon at sa mga susunod na araw. At dahil po ang pagtest, ang translation po niyan, kapag tayo ay nagtest ng marami, marami po tayong buhay na masasalba. We will save a lot of lives if we ramp up testing. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na walang mga paraan uh, para mag-self-isolate. No, alam naman po natin, hirap po ang ating mga kababayan at ang kanilang mga living conditions ay uh, hindi kaya hindi nila kakayaning mag-self-isolate kaya kailangan po talaga natin silang i-test at i-isolate at i-treat. Um, kanina po, uh, kami po ay uh, nag-inspeksyon sa ating mga centers na ginagawa, ginagawa natin ngayon para mag-ramp up po ng swabbing. No? Uh, makikita po natin siguro sa mga susunod na mga slide na mare-ready na po natin ang sinabi kanina ni spokesperson Harry Roque na mag, mag, mga swabbing centers po kung saan kailangan nating dalhin doon ang ating mga kababayan simula po sa ating mga OFWs para po doon natin siga isa swab sa isang napaka-safe na lugar. Safe hindi lamang sa ating mga OFW, sa ating mga pasyente, pero safe din para sa ating mga frontliners. Meron po dyang mga testing booth na makikita kayo na talagang very secure at very safe ang ating mga frontliners para sila naman po ay hindi mahawa o may infect in case na meron po sa ating mga kababayan na nagdadala ng virus na COVID-19. So, um, sa mga susunod pong mga araw, iraramp up po natin ang laboratory testing. No? Na report po natin sa ating Pangulo kagabi na right now, uh, meron tayong 20 laboratories. In fact, I think as of yesterday, 22 na ito. No? So, 22, meron pa tayong dagdag na 56 Ang target po natin by May 30, 78 na po ang ating mga laboratorio sa buong Pilipinas kasama na ang Visayas at ang Mindanao. Siyempre po kung makikita natin ang mapa, ang pinakamarami pong infection natin ngayon ay sa island of Luzon, lalo na sa Metro Manila. Kaya po hindi um, uh, tama lang na mas marami tayong laboratorio doon. Pero magsiscale up na rin po tayo ng mga iba't ibang laboratorio sa buong bansa including Visayas and Mindanao. Importanting importante po itong gagawin natin ito dahil sa mga darating na araw at darating na buwan, kailangan po ready tayong mag-test ng ating mga kababayan. Dahil po, 
hindi hihinto ang ating testing. Hindi hihinto ang ating pagtetest. Ngayon po, nasa 5,000 per day pa lang po ang ating daily test on average. Gusto natin po sa pamamagitan nitong 78 laboratories na to, e tumaas tayo ng 30,000 per day. Pag tayo po ay umabot na ng 30,000 per day, nandun na po tayo sa level ng testing uh, katulad ng mga bansang tagagang nag-invest sa testing tulad ng South Korea at ng mga iba pang bansa. At mas mataas pa tayo sa level ng Singapore at ng Israel. Yun po ang ating goal at naniniwala po tayo na kung ma-activate natin ang labs na to, magkakaroon na po tayo ng capacity to test 30,000 per day by May 30. At gagawin po natin to sa tulong ng private sector. Unang-una po, no, ang pinakamalaki pong laboratorio ngayon sa Pilipinas ay ang laboratorio ng Philippine Red Cross sa pamumuno po ni Senator Richard Gordon. Kaya tayo po talaga nagpapasalamat po tayo kay Senator Gordon at sa mga magigiting at bayani nating mga kasamahan kababayan sa Philippine Red Cross. Dahil po talagang napakalaki ng kanilang ginawa at napakalaki po ng kanilang contribution sa ating testing capacity. At hindi pa po ata hihinto ang Red Cross. No? Magtatayo pa sila ng iba pang mga testing facility sa Metro Manila sa Central Luzon, sa Southern Luzon, at sa Visayas at sa Mindanao. Kaya po muli, nagpapasalamat tayo kay Senator Gordon at sa ating mga kababayan sa Red Cross. Pero hindi lamang po Red Cross, pati po ang mga private companies tulad ng Unilab, ng Ayala, ng San Miguel, yung ating pong mga hospital tulad ng St. Luke's, Makati Medical, at yung pong mga hospital sa nakasama sa Uh, Metro Pacific Group of Companies, sila po ay magsasama-sama dito sa tinatawag nating T3 Coalition kasama ng ating DOH, kasama ng ating gobyerno para mag-ramp up tayo ng testing capacity. Ang immediate po nating goal no, in the next few weeks ay iswab at itest ang 25,000 OFWs at overseas Filipinos sa ating Uh, sa Metro Manila at sa Greater Metro Manila area. Ito po yung mga seafarers natin, mga land-based OFWs at mga overseas Filipinos. So, ito po no, yung mga mega swabbing centers natin. Bibilisan ko na lang po ito para mas marami tayong panahon sa katanungan. Nasabi na po ito ni spokesperson Harry Roque kanina, meron tayong apat na swabbing centers. Um, magpapakita pa po tayo ng mga ibang pictures. Uh, ito po ay sa palasyo, nandito po kami kanina ni Secretary Duque at ng ating Chief Implementor na si Secretary Galvez. Ready na po yan ang ating magigiting po na Philippine Coast Guard at mga kasamahan natin sa Bureau of Fire Protection ang mag uh, operate po nito. Sila po yung mga nakikita natin ngayon sa picture na naka-PPE. At makikita nyo po yung mga booth protektadong-protektado po sila dyan. Ito po, meron din po tayong tinayo sa NAIA 2 at sa NAIA 1. No, meron pong mga swabbing centers dyan na mag operate na. Uh, pagka nagbukas na po ang ating mga airport at immediately po paglabas ng ating mga kababayan sa kanilang mga flight, isa swab test na po natin sila para po lumabas na po ang kanilang mga PCR results sa loob ng 24 to 48 hours. At syempre po, yung ating mga quarantine centers, nakita nyo na po ito. Ito ang Philippine Arena. Ulit po, nagpapasalamat tayo sa Iglesia ni Cristo, sa kanilang generosity, at sa lahat ng mga private sector partners na talagang tumulong po sa ating mga quarantine sites at sa ating mga swabbing facilities. Sa mga swabbing facilities po natin, nagpapasalamat po tayo sa Manila Bulletin Group, sa SM para sa paggamit ng MOA Arena, at sa Udena Group po, para sa paggamit ng Enderan. No, at syempre po ang Razon Group at ang Ayala Group of Companies sa kanilang donation sa paggawa ng mga facilities na to at sa lahat ng mga testing booths na gagamitin natin sa mga swabbing centers na ito. So yun po, maraming pong salamat at uh, ibabalik ko na lang po kay spokesperson Harry Roque. Maraming po salamat sa ating lahat at sa ating mga partners sa T3 Coalition. Thank you very much. Thank you, Presidential uh, Assistant uh, Vince Deason. 
Ah, bago po tayo tumanggap ng questions, lilinawin ko lang po, pasensya na po, nabulol. Ang ibig sabihin ko kanina po sa datos ng mga namatay, bagamat dumadami po ang namamatay, e eh napabagal na po natin yung numerong namamatay on a daily basis. Pasensya na po, nabulol. Now, Trish Terada of CNN. Sir, good afternoon po, Secretary and Sir Vince. Um, my question is about po doon sa testing centers. Since our target is to have 78 testing centers by the end of May, this means we will also need more people for these testing centers. At this point, sir, how are we going to secure manpower considering na uh, kulang na po yung health workers natin and yung mga nagkakasakit? Um, how, do, how are we going to have people uh, making sure that they are safe as well in conducting the swabbing and testing? Po? Okay, si Mr. Vince Dizon po ang sasagot. Thank you very much. Um, alam niyo po ngayon, uh, nagtawag na po tayo ng tinatawag nating clarion call. No? Uh, ito ay panawagan sa lahat ng ating mga kababayan, lagong-lago na sa uh, mga involved sa medical profession, ang ating mga uh, medical professionals, pati po ang mga nag-aaral. No? Kasi po nag, uh, nagtawag na po tayo, in fact, sa ating mga universities uh, para ihid ang call para sa mga swabbers at iba pong mga uh, magbo-volunteer para po tulungan tayo dito sa ating napakalaking operation sa testing. In fact, kahapon po si Executive Secretary Salvador Medialdea ay nanawagan na rin po sa lahat ng mga kawani ng pamahagaan na mag-volunteer na po. Lahat po ng mga ahensya ng pamahagaan ngayon ay tinatawag na para po sumama at tumulong sa effort natin ito um, hindi nga kasi swabbers ang kailangan natin. No? Kailangan natin ng mga encoders, kailangan natin ng mga barcoders, kailangan natin ng mga iba't ibang mga volunteers para po tumulong sa napakalaking operasyon na ito sa ating napakalaking testing operation na gagawin natin sa loob nitong uh, buwan ng Mayo at tuloy-tuloy na po ito hanggang sa mga susunod na buwan. Mm -hmm. Sir, I understand uh, from how it looks like we're getting volunteers who are, um, of course, not trained experts. Sir, how are we going to make sure that they are protected? Kasi po, di ba, sa case nga po ng RITM, uh, yung mga nasa testing, laboratory facilities, uh, at least 40 were infected. How can we make sure, sir, na hindi, uh, or at least mapoprotektahan itong mga volunteers natin, uh, especially they're more exposed now to possible COVID cases? Napakaganda po nung tanong. No? Napaka-importante po para sa ating Pangulo at sa ating gobyerno ang health at kapakanan ng ating mga frontliners at lalo na yung ating mga health workers. Dito nga po, dun sa nakita yung mga facilities na tinatayo natin, nag-invest po talaga tayo at nagpapasalamat tayo sa private sector na tumulong sila sa pag-provide para sa ating mga health workers nung mga testing booths. Nung pong mga nakaraang araw, um, ang mga swabbers po natin ay walang ganitong klasing mga facilities, no? At uh, mas prone po sila dahil po kung wala kang testing booth, mas meron kang contact sa ating mga magiging pasyente. Pero now with the testing booths, meron pong uh, plexiglass wall na nagse-separate sa ating mga health workers at sa ating mga pasyente. Unang-una po yun. Ikalawa po, syempre po, nandyan po ang tuloy-tuloy na pagbigay natin ng mga pro uh, personal protective equipment sa ating mga frontliners at lahat ng mga magtatrabaho sa mga facilities nating tulad nito. At sila po ay nag-rotate na po ngayon no? into shifts. No? Hindi sila pwedeng tuloy-tuloy. Meron po tayong shifting na six hours after every six hours, magpapalit po para pag makapagpahinga po ang ating mga health workers. At every two weeks po, kailangan silang mag-quarantine. At may magpapalit pong panibagong team na magre sa kanila. At after two weeks na naman, magka-quarantine po yun. So, we are exerting all efforts po na protectahan po ang ating mga frontliners. At uh, nag nagtitiwala po tayo mm -hmm. sa sistemang ito na dinevelop ng ating Department of Health. So last about uh, the testing center, since target po siya by the end of May, does this mean that there's a possibility na, since hindi, I mean, May 15, uh, mid, ano pa lang tayo, po, possibility po ba na uh, ma-extend pa yung ECQ or can the, uh, can the government already ease the restrictions come May 15 or mangyayari pa po ba yan after ma-meet ma natin yung target na 30,000 testing capacity po? Uh, pasensya na po.
Ang desisyon po na yan ay irerekomenda po ng ating IATF based sa kanilang very clear parameters kung kailan dapat mag-transition from ECQ to GCQ. Mangyayari po yan pero ang IATF po ang magrerekomenda niyan at ang presidente po ang magdidesisyon. Ang ginagawa lang po natin ngayon ay binibuild up po natin ang ating infrastructure para mag-test at para mag-isolate mag at mag-treat. Yan po ang kinakailangan natin. Hindi lamang uh, dahil dito sa uh, deadline natin o, o date ng pag-desisyon uh, ng ECQ sa May 15, pero ginagawa po natin yan dahil alam natin ang COVID-19 ay hindi po matatapos sa buwan ng Mayo, hindi matatapos sa buwan ng Hunyo. Magamang po ito'y tatagal pa, kailangan po nating maghanda at i-prepare itong infrastructure na ito sa mga darating na buwan. Thank you, Sir Vince. Uh, Siguro may question, Sir, is for um, Secretary Roque. Yes. Sir, yun po, napag-usapan po ba ng IATF kung possible pa pong ma-extend yung ECQ until we meet the target of having 78 testing centers by the end of May? Well, uh, ang decision nga po ay isang ayon dun sa uh, bilis ng uh, pagkalat uh, ng sakit at saka yung ating uh, capacity to be provide medical attention, no? I think in it's too early to uh, come up with any conclusion, but they have come up already with uh, clear guidelines um, that will be applied in making the decision kung magtutuloy po ang ECQ o hindi. Yan po yung na-approban din kahapon. No? So, tignan po natin ang dato sa mga darating na araw. So, yung sa second tranche po ng uh, SAP, kailan po kaya most likely may implement yun considering na very late in the game na po tayo dun sa distribution ng first tranche and we're at the point na hinuhuli pa po natin kung sino yung mga corrupt officials stealing government aid po? Well, uh, sa totoo lang, uh, hindi ko pa masasagot ngayon yan. Inaasahan natin na ma mapapadistribute natin ito at the soonest time possible pero inaamin nga po natin na yung first tranche ay uh, hindi pa nga po completely na ibibigay sa ating mga kababayan. Hayaan nyo po, anyway, parating naman po yan, magagamit din. No? Uh, but uh, we promise you that um, we have uh, learned from the uh, earlier experience of distributing the first tranche and mm -hmm. uh, we will definitely be more efficient in distributing the second tranche. Thank you, Rocky? sir. Okay, uh, Secretary, questions from dalawang tanong ni Francis Wakefield of Daily Tribune. What's the basis under the law that the simple letter or notice from Congress can grant NTC the legal right to extend a franchise which under the law must be approved and passed by Congress signed by the President? Well, I don't think um, NTC will let any institution influence its decision. No? Alam niyo po, in administrative law, yung dalawang konsepto po, um, yung exhaustion of administrative remedies at saka yung doctrine of primary jurisdiction, ayan po yung nagsasabi na kapag very specialized yung uh, issue sa batas, kinakailangan, hayaan mong desisyonan yung mga, ng mga tribunal o mga quasi-judicial bodies na merong sapat na kakayahan para desisyonan yung bagay na yan. Ang issue po ng prangkisa sa broadcast industry ay isang ganyang bagay and that is why the official position of the President is since the matter is pending with the NTC, we will respect the decision of the NTC pero sa ngayon po, antayin muna natin ang decision ng NTC. Okay, from Francis Wakefield pa rin po ng Daily Tribune for a long period or at least from 1996, a broadcast giant ABS-CBN Corporation operated under an American head and its chairman and controlling stockholder Eugenio Lopez III in violation of constitutional provisions barring foreigners from controlling local media companies. Thus, Jose Calida's uh, statement noted when uh, ABS-CBN Incorporation's franchise was approved on 30 March 1995 through Republic Act 7966, Mr. Lopez, in strict terms, was an American citizen which was another violation of our nationalization laws. The Office of the Solicitor General noted that despite, despite uh, being recognized as a Filipino in 2001, Mr. Lopez continued to use his American passport as shown by the list of travel records dated March 3, 2020, issued by the Bureau of Immigration of BI, which control number 2003 
Well, uh, sigurado po ako isa to sa mga bagay na ikukonsidera ng uh, Kongreso ngayong pinag-uusapan na po kung bibigyan ng renewal uh, ng prangkisa ang ABS-CBN. So kung sa tingin po ng Kongreso na makaka-epekto sa decision nito, I'm sure they will consider it. No? So we leave that matter to Congress because they are the ones, with the, they are the only ones who can decide on whether or not ABS-CBN should be given a renewal of its franchise. Si Maricel Halili ng TV5. Hi sir, magandang hapon po. Magandang sir, hapon po. after the after President Duterte asked for an apology to the Ayales and Mr. Pangilinan, uh, what will happen po dun sa issue ng water concessionaires ng Manila and uh, Manila Waters? Well, alam niyo po, batas naman ang umiiral diyan, no? So I am sure um, the legal studies and the legal examination will proceed. Uh, but we're expecting po na mas malakas po ngayon ang partnership ng gobyerno at ng pribadong sektor sa mga bagay-bagay na, na importante ngayong panahon ng COVID-19. Um, ang sabi nga po ng Presidente, pwede naman pag-usapan po siguro yung mga ibang issues. No? Pero sa ngayon, nagpapasalamat siya sa tulong ng mga pribadong kamp kumpanya sa taong bayan ng panahon ng krisis. Sir, paglilinaw lang po tungkol doon sa amelioration program because yesterday po, Yusek uh, Malaya of uh, the ILG said na hindi na raw po kayang umabot ng additional 5 million doon sa first tranche so most likely sa second tranche na daw po siya makakabilang. Can you confirm this sir? Ano po yung naging decision ng IATF? Ang decision po ng IATF, bigyan ng 23 million ng Pilipino. Whether be it sa first tranche or sa second tranche, doesn't matter. Basta importante, mm -hmm. yung 23 million will get between 5 to 8,000 for that month. Yun po mm -hmm. ang decision na ITS. Sir, last na lang po. Doon po sa report ni uh, President Duterte sa Senate, he mentioned na meron daw pong na-record ang PNP na 763 cases of crimes against women and 521 crimes against uh, children since the implementation of the enhanced community uh, quarantine. Is there an increase on the domestic violence? Uh, why does the president find it necessary to include this on his report? Po? I'm not sure kung meron pong increase. I guess it's just a matter of fact that uh, the president stated what appears in the logbook of the uh, PNP as uh, recorded crimes against uh, women and children. Mm -hmm. Sir, pahabo si lang. Rocky? Meron din po kasing na-mention si President na one of the challenges dun sa distribution ng SAP is that some local officials are threatening DSWD uh, personnel. What kind of threat po yung nire-refer ni uh, President Duterte dito? Ay, alam niyo naman, mainit talaga yung usapin na kung sino dapat mabigyan. No? At ang ginagawa kasi ng DSWD, very verify no? yung mga listahan na sinumite ng mga pamalang lokal. Siguro naman, uh, hindi naman po criminal threat yan, kundi siguro init ng ulo rin dahil marami sa na binigyan nila na rekomendasyon na mapasama ay hindi po sinama ng DSWD. I do not know exactly kung uh, ano yung sinasabi ni Presidente, pero I could imagine yan po yung nagiging sigalot, kumbaga, yung mga mayor na po frustrate na yung mga sinabihan nila mga constituents kasama sa listahan ay hindi napasama sa listahan ng DSWD. Okay. Thank you, sir. You said, Rocky? From uh, Vance Fernandez ng Police Files, paano daw po i-manage itong mga solid waste, toxic, hazardous waste, buong Pilipinas uh, may infection, hospital waste, mga plastic, tin can, plastic bottles, dati na daw problema, bawal ang open the sanitary landfill. Ilang ba ang approved sanitary landfill sa buong bansa, sa dami ng basus, sick waste, ngayong naharap tayo sa COVID-19 crisis? Well, I'm sure si Yusek, Yusek po ng DNR, in charge of solid waste, can answer this better, no? Pero ang alam ko lang po, e meron po tayo mga special cells sa ati mga landfill for hazardous waste. So dun po siya itatapon, no? At alam ko rin po, meron tayo mga specialized treatment and storage disposal facilities na pinatatakbobo na mga pribadong kompanya. So yan din po pupunta yung hazardous waste na yan. Joyce? Joyce? Joseph Muna, Joseph. Ayun na si Joyce. Okay, go ahead. Yes, apo. Secretary? Hello? Yes, Joyce, go ahead. Okay po. 
Ang uh, Secretary, in-announce na po ni uh, DepEd Secretary Leonor Briones na August 24 po ang uh, start ng school year. Pero hindi daw po lahat ng mga paaralan will be allowed, uh, allowing the students yung physical na pagpasok. May mga iba po nagagamit ng virtual or digital learning tools. Na-identify na po ba ng IETF which places po ang papayag na physically papasok ang mga estudyante at alin naman po yung for virtual or digital learning System. Actually, on this issue po, uh, we defer to uh, the Department of Education. No? Kasi nga po, ang early recommendation, September. No? Pero ang sabi nga ng DepEd, eh, we have to implement the law. No? And it's our mandate to implement the law. And that is why we respect the decision of uh, DepEd to open some of uh, the schools on the 23rd. No? 24th bang sabi mo? Ano 24th. Day? 24th. No? Now, uh, wala na pong ibang decision ng IATF dyan. Siguro po, the DepEd can give further details on this. Okay. Uh, another topic po, sir. Um, Doon lang sa follow-up sa question ni Mase on uh, apology ni Pangulong Duterte sa mga Ayala and also kay Manny Pangilinan. What is the consequence of the President apologizing to them? Does this mean hindi na po tayo magpupursue ng uh, cases against them? Kasi I, I believe that may mga threats po before ng economic sabotage graft and corruption against these water concessionaires. Masabi naman po niya, pwede mag-usap sa mga issues between these companies and the government. No? So I think that's an indication na kung po pwedeng out-of-court settlement, he will explore out-of-court settlement. Pero yung mga issues na linabas ng ating presidente, larong-laro na sa water concessions, remain. Siguro po uh, yung pag-uusap e eh, dun sa kung paano babaguhin yung uh, concession agreement ng dalawang kumpanya na nabibigay ng tubig sa atin. So this does not mean na uh, clean slate na yung mga water concessionaires natin. If if ever may makita po na violations pa din or yung sinasabi nga nilang allegation of onerous contracts before, mapapanagot pa rin po ba sila doon? Well, kumbaga sa ordinary yung uh, kasuhan, no? usap muna tayo bago tayo magdimandahan. Siguro yun po ibig sabihin na ating presidente. Okay. On another topic, sir, dun sa naging comment ni uh, Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Panelo, on what he believed was a, a definition of invasion uh, as a valid uh, basis for martial law. Is this something that he advised to the President, you know, looking at this pandemic as an invasion uh, which could be a, a, a valid ground for declaration of martial law? I think that is the personal view of um, Secretary Panelo. There is a memo which designates the Office of the um, presidential spokesperson as the only authorized office to speak on behalf of the president and on behalf of the executive branch of government. Um, we cannot, of course, deprive Secretary Panella of his uh, freedom of speech. But since your question is, is this an advice given to the president? Probably. But the president, being a longtime public servant, is a specialist not only in criminal law because he was a prosecutor for many years, but is also a specialist on constitutional law because for the past 30 years, Esha po naging elected public official. He's probably one of the most noted constitutionalists in this country right now by experience, if not by academic training. Okay, kasi po si uh, Secretary uh, Menardo Guevara, he said, no, uh, na comments on this definition of invasion, and he said it can only be used uh, with regards to actions uh, of human beings and not viruses, but it includes the definition of invasion relating it to martial law. Do you also share the same uh, sentiment or do you agree with the same definition? In legal parlance, I concur with the view of Secretary Guevara. Okay, since last night, po, Secretary, itong naging uh, comment ni Secretary Panelo, it spurred a lot of negative comments. Most of the comments are against the government, you know, floating this idea after the palace already denied na one of the options ang declaration of martial law. How do we handle these negative comments now being faced by the government? Well, lalagay ko lang po sa proper context. Ang sabi ng Presidente, hindi siya mag-aatubili, mag ng martial law. Sang ayon po dun sa basihan na nakasaad sa ating saligang batas at yan po ay rebelyon ng NPA. Lalong-lalo na kung patuloy nilang aatakihin na ating sundalo para nakawin yung mga ayuda na nakalaan sa ating mga kababayan. So I think that is the um, presidential proclamation on this issue. Hindi lang po ako nagsalita niyan, ang presidente na po ang nagsalita niyan. Ibig sabihin po, magkaiba po sila ng posisyon ni Secretary Panelo. Last na po for me, sir. Do you confirm na na-deny daw po yung request na Naga City uh, na maisa ilalim sila sa ECQ? And if yes, are there other places po na na-deny din ng IETF for ECQ implementation? Siguro hindi naman na-deny, hindi pa na-actuhan. 
kasi ang alam ko yung application po ng Zamboanga City at saka yung uh, Legazpi and Albay came um, at the nick of time kumbaga no dahil uh, talagang uh, patapos na yung meeting ng IATF at pahabol na nga lang po yung uh, uh, request na yun kaya hindi na pasama sa EO. Siguro wala pang pagkakataon lang na pag-usapan sa IATF. Uh, very last na lang po sir. Bali, inan po yung may pending request na masama rin po sila sa ECQ? I will check po pero kung hindi ako nagkakamali, mga pito po ang meron pang pending requests. Okay. Thank you, Secretary. Thank you. Okay, uh, from uh, Angel Ronquillo and DZXL, uh, yung daw sa 30,000, kung meron na daw pong uh, natatanggap na reklamo yung ating mga, dito sa mga tiwaling uh, local officials, and paano daw po i-validate yung sumbong sa mga tiwaling officials, baka daw po yung iba kasi kaaway lang yung uh, barangay officials para makaganti at gusto lang uh, kumubra ng 30,000. Well, Kinukumpirma ko po na ako mismo sa telepono ko, napakadami ko lang nakuha. Ang sagot ko po, hindi sapat na magsabi o magparatang ng bintang. Kinakailangan po magbigay ng ebidensya, gaya ng ebidensya na ginamit dun sa uh, barangay counselor ng uh, um, Hagonay, Bulacan. No? Meron siyang uh, video recording ng pangyayari. No? So kinakailangan po um, mag, uh, gumawa rin ng complaint avidavit. Kung ito po ay isang uh, criminal complaint, isubmit, isubmit po ang inyong complaint avidavit sa pinakamalapit na istasyon ng polis o di naman kaya sa NBI. Kung administrative naman po ang reklamo, isumitin niyo po yan sa pinakamalapit na tanggapan ng DILG. At gaya ng sinabi ng Presidente, pwede niyo rin pong itawag sa 8888. Hindi po sapat na nagsusumbong naman, kinakailangan magsumit po ng ebidensya dahil ang pabuya po ay doon sa mapapatunayang tama po ang paratang. Hindi lang po magpaparatang, kinakailangan patunayan. Yes, uh, Joseph Morong. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yeah, yes, sir. So, just some quick uh, fire questions. No? I texted you about it. Uh, maraming, it seems, no, maraming mga kababayan natin yung standard. So yung tinext ko, sir, kagabi, pa, paano yung movement? For example, um, within Metro Manila, GCQ, can somebody from Mandaluyong go to Manila para sunduin yung kanyang anak? Eh, lahat naman po tayo, ECQ pa eh. So, ECQ pa po yung so, ano, lugar na sinabi nyo, no? Um, ang, pwede, pwede naman kayo kumuha po ng uh, IATF pass kung kinakailangan, no? Uh, ngayon lang po, meron akong tinulungan na papunta sa isang GCQ area kung po pwede na ang lamay sa namatay na hindi naman dahil sa COVID-19. At uh, ang proseso mm -hmm. po ay kukuha kayo ng IATF pass doon po sa City Hall. No? So marami po akong kakilala okay. na nagbabiyahe mula Baguio hanggang Manila dahil yung mga anak na iwan sa Maynila, kailangan ng umakit sa, sa Baguio. Ganun po, kumukuha po sila ng IATF travel pass. Travel pass from the LGU, ng sa, origin. Sa City Hall po sila nag apply o sa munisipyo. So yan po yung magiging uh, parang guiding principle natin. Yan so po, yung sa ano lang, um, sa schools, uh, yung mga bata will return. How about the college students? Well, uh, ganun din po ang petsa. No? Ang petsa po ay ang rekomendasyon ng uh, um, IATF ay Setyembre. Pero CHED could probably also make its own recommendation. Uh, ang importante nga po, uh, dun sa mga lugar na GCQ ngayon, eh, yung higher education institutes lang po ang po pwede magbukas only for the purpose of completing the school year and preparing credentials. No? And emphasizing na kapag magbubukas sa mga GCQ, kinakailangan mm -hmm. um, to utilize flexible learning. Mm -hmm. Okay. So yun pong, uh, may mga petition, I think, with regard to mass gathering, yung mga churches, they want to return to the churches already kasi how different daw po ba yung mga churches dun sa mga social distancing measures natin na ginagawa sa mga supermarkets, for example? Ay, hindi pa po talaga po pwede kasi ang nangyari naman sa supermarkets, nakikita na po natin yung mga larawan na i-implement talaga ang social distancing kasi nagaantay. Pero sa kahit anong hmm. simba po, Eh, eh, meron pong schedule yan, hindi man po pwedeng nagaantayan, no? Hindi po pwedeng pumila para mm. pumasok. Kailangan talaga pumila. Kaya ano mangyayari dahil ang service po sabay-sabay sumasamba. So kaya nga po minabuti mm. na um, bawiin muna yung earlier recommendation na allow na nga itong mga religious gatherings. 
Anyway, it is only okay. so, for now po no na nasa GCQ pa rin pero kapag uh, yung mga areas naman po na uh, low ang risk possibly po in the future eh baka mapayagan niya pero sa ngayon po hindi pa rin po pinapayagan. Sir, um yung DOH po ang sabi, um, I think one of the experts that the DOH is working with ay may flattening of the curve na raw kung nangyayari, would you confirm? There is a flattening of the curve. Yun ang, well, yes, I, well, that's the declaration of um, Yusek Vergere and um, of course, he, she is a medical doctor and I'm not, so I defer to her. No? Pero even in the charts that we, we show in our press briefings, bagamat merong bahagyang pagtaas, no, makikita nyo naman na kahit papano sa new confirmed cases, hindi na tumataas beyond the, yung bilang na 100. No? So bumababa pa nga sa bilang ng 100, hindi na tumataas sa bilang na 300. No? So parang okay. it has flattened as far as, ano ba yon 300 o 100? Pasensya na kayo, mahina yung aking mata. I think it's 300, no? beyond 300 cases. Mm -hmm. no? So hindi na siya tumataas doon. So in a way, we can say it, it has begun to flatten. And what will that... Uh... What, what effect will that have on easing the restrictions in Metro Manila? Well, tremendous because uh, remember mm -hmm. it's a confluence of pagbilis na pagkalat at saka yung capacity to provide critical care at saka yung ekonomiya, yan ang tinitignan natin. No? So for as long as we have sufficient critical care facilities para dun sa mga magkakasakit, eh, hindi naman natin po pwede na ma-ignore yung katotohanan na kinakailangan buhay na yung ekonomiya. So ang tinatansya lang talaga natin, ang kinukuha natin yeah. balance, kung ano na yung pwede ekonomiya na hindi naman magiging banta sa buhay dahil hindi natin kaya bigyan ng medical assistance. Okay? Sir, pasensya. One last on you. And, oh, sir, hold on. Um, yun sa mga uh, sumbong, no? nagalit talaga sa presidente, sabi niya kagabi yung word, yung kinakana. No? So parang itatawag uh, and then what well, uh, kukunin siguro yung mga detalye. No? Wag po kayo mag-alala about your identity. As much as possible, we will protect your identity. And if need be, kung talagang kakasuhan yung tao, makakapasok kayo sa witness protection program ng gobyerno. Pero um, pag iingatan po namin yan, alam po natin na politics is always local. At uh, dahil po dyan, uh, bibigyan po ng uh, care for attention yung inyong identity. Okay. Okay. Sir, can I sec. go to uh, Secretary Dizon? <laughs> Dami mo ng last question, ha? O sige. Uh, so lang, so lang. Okay, okay, isang question lang, Mr. Okay. Vince Dizon. Okay. Secretary Dizon, um, you mentioned uh, 25,000 tests so far. No? Yun yung target niyo muna initially dun sa mass testing. But after you finish with the 25,000, what kind of testing do we expect? Do we, do we expect a mass testing such that any ordinary person should or will be tested dun sa mga testing hubs natin. Yeah, um, thank you, Joseph. Um, Unang-una, yung 25,000 po napakita ko kanina, and maybe we can show it again no, if possible. This is the target for the OFWs. This is the immediate mm -hmm. target of the swabbing facilities. Because as Secretary Galvez pointed out yesterday, right now there are about 20 plus 25,000 OFWs and overseas Filipinos who are in the greater Metro Manila area under quarantine. And we have to mm -hmm. test them as soon as possible in order to be able to decongest uh, the quarantine facilities, the hotels and the various other quarantine facilities in Metro Manila before we can start accepting OFWs again. Kaya kaakibat nito actually yung decision ng ating chief implementor na magsuspend muna ng inbound flights into Metro Manila. So ito ang ating immediate goal, uh, Joseph. Pero hindi lang ito ang itetest. Marami pang tinetest on a day-to-day -day basis. Nanggagaling po yan sa ating mga LGUs mostly na tinetest nila ang kanilang mga PUIs, PUMs at ang kanilang mga health workers. Nanggagaling po yan sa ating mga hospitals nanggagaling po yan sa ating mga kumpanya no, na nagpapatest na rin daily. Um, so the goal is to create a capacity of 30,000 tests per day um, by the end of May para kampanti tayo na kapag lumawak 
uh, ang ating mga kailangang itest, eh meron tayong ready na lab capacity para gawin ito. So it's really a preparation uh, that we are doing uh, for the coming weeks and the coming months. Ngayon, sino ang dapat itest? Meron pong protocol or tinatawag nila sa technical na lingwahe, algorithm ang DOH dyan. No? Merong prioritization yan. Uh, at uh, siguro po ang mas makakasagot niyan ay ang DOH because ang, at tayo po ang ating role ay operational no? uh, para tulungan ng ating DOH, ang, at, ang ating mga ahensya na i-build yung infrastructure para sa testing. No? Pero yung pong medical science, we lead that up to our doctors and our scientists led by our DOH. Salamat po, Joseph. Thank you. Stay safe. Yusek Rocky, okay. siguro because we're running out of Opa, time. Uh, um, kasi po pagdating, uh, pagdating po ng alauna, bumibitaw na ilang mga television uh, channels. No? So, Melo Acuna. Melo. Hapon po, Secretary. Yes, go, Good Melo. Good Secretary. Uh, I just have uh, several points, but uh, we'll try to catch up. No? But do we still have the funds... Uh, to address the COVID-19 requirements with the considerable amount of foreign loans uh, we received lately, uh, would the Philippine economy be able to settle its obligations in the near and medium term, Mr. Secretary? Yes, po. In fact, sa ngayon, hindi pa tayo humihingi ng supplemental budget sa Kongreso. Sapat pa po ang pondo natin as is. Hindi lang mm -hmm. po natin alam kung... Uh, Hanggang kailan kasi itong problema sa COVID, hanggang walang bakuna at walang uh, gamot. No? Pero for now, we're okay. Um, consistent po ang declaration ni Secretary um, Dominguez that we will honor all our international obligations. Yeah. The Secretary Roque and Secretary Dizon, uh, it was earlier reported that the government will purchase about 3.3 billion pesos worth of pol polymerase chain reaction-based test kits to further, its, uh, further expand its testing capability. Now, where will these test kits come from? Uh, during emergencies like this, will the government uh, still subject the purchase to bidding? Are there interested suppliers? Uh, Secretary Dizan, please. Uh, thank you very much, sir. The purchases were already made based on the recommendations of uh, Secretary Galvez, our chief implementer, and of course, Secretary Duque. And I think these are already been, uh, uh, the procurement has already commenced uh, by the, uh, uh, through the efforts of the DBM procurement service. And uh, I think the first batch, uh, uh, several batches have already arrived. I'm just not uh, uh, familiar yet with the exact details, we will get back to you on that po. Uh, pasensya na po, no? Uh, we will check the details of how many have arrived and how many are coming in. Yeah. But th that's yeah. very important po, no? Because the test kits really are, are in high demand all over the world because of the global demand for these uh, PCR, RT-PCR test kits. But I think we already have um, agreements with several suppliers from various uh, sources uh, all over the world. Yes. Uh, what about PCR machines, uh, Mr. Secretary? Yes. So, like I said po earlier, there is a currently a private and public partnership effort to beef up our laboratory capacity. And this includes the various machines necessary for the laboratories. These are the PCR machines as well as the RNA yeah. instru extractor machines no? um, and, other, and other equipment necessary. So... It's, it's a really a Bayanian effort, sir, to really bring all of these labs online. But the government is very critical because it is the government that accredits these facilities. And we need to accredit them very strictly because, of, obviously, if these are biosafety uh, issues that need to be complied with. No? Uh, but it is the commitment of the government to really facilitate uh, and handhold all our private sector partners to go through these accreditation processes quickly without without sacrificing the biosafety measures that need to be in place. Yeah, thank you very much, Mr. Secretary. Thank, thank you. you very much, Secretary Rocky. Thank you. Thank you. Okay, Rocky, last two to three questions, please. Pakibasa na oh, pero yung para masagot na. Yes. Secretary, ito naman, follow-up lang ni Rose Novenario sa Hataw. Composition daw po nung malakan niya yung coronavirus invasion na sinabi ni Secretary Panelo. Hindi nga po. Uh, inulit ko na po. May memorandum circular na po na sinesentralize po sa office of the uh, um, spokesperson, uh, presidential spokesperson, ang uh, communication po natin. 
personal opinion po yan Opo, ni Secretary Panelo. Bakit ba po sa Maynila, 17 barangays lamang sa mahigit 800 barangays ang kasama sa SAP, gayong mayorya sa populasyon ay may hirap? Bakit po yung iba ang nangyayari sa mga barangay sa sinasabi ng Pangulo na lahat ng may hirap ay mabibigyan sa ilalim ng SAP? Siguro po mabagal lang talaga o nahihirapan magbigay ng uh, ayuda kasi nga po bawal ang uh, pagtipon-tipon dahil sa social distancing. Pero lahat po ng mga barangay, sigurado po ako dyan, merong qualified beneficiaries sa SAP, lalo na po ngayon na dinagdagan pa natin ng limang milyong additional beneficiaries. Uh, from Sam Medanilla ng Business Mirror, kung may update daw po from DBM on the uncommitted funds, which the government put up for its COVID response and is there already an amount for the supplemental budget na ni-request ng uh, President Duterte from Congress? The deadline was um, April 30 and I inquired from Secretary Wendell Avisado kung meron ng sumatotal. Wala pa po, kinukulate pa nila. Pero for now, wala pa po silang uh, hinahandang supplemental budget. Okay pa po, as is where is. How many build, build, build projects daw po ng government has been allowed by the IATF to resume construction in GCQ areas? Are there uh, BBB projects which the government uh, decided to scrap or postpone because of the COVID-19 crisis? Wala pa pong napapayagan na mag-resume even in GCQ areas, pero I'm sure pag-uusapan na po ito soon. Opo. Uh, yung tanong ni Jillian Cortez, pareho po nung kay Maricel at saka kay Joyce, From Pia Ranyada, what makes uh, Vince uh, Dizon the best choice for testing czar? Why not a doctor or health expert for the role? Well, tin sinabi na po yan, sinagot na po yan ng Presidente kagabi. Vince Dizon is number one, honest. Vince Dizon is competent. Vince Dizon is a logistics expert. Uh, siya po talaga ang kailangan natin dahil very crucial po ang testing. Kung hindi po natin ma-implement ang widespread and massive testing, hindi po natin malalaman kung saan ang kalaban. At buong buo po ang tiwala ni uh, Pangulo kay uh, Secretary Vince Dizon. Ganun din po ang aking pagtiwala so, sa kanya. Ako po ang president ng Vince Dizon Fans Club. From uh, Julie Aurelian Inquirer, can we have an estimate of how much manpower the government needs for the four mega swabbing facilities? How will the government maintain this manpower? Once the ECQ is lifted and work in the government, private sector resumes at the volunteer, and the volunteers have to go back to work. Sagot na po yan. Tapos na po yan, sagot na po ng gobyerno yan. Kung magkano man yan, sasagutin ng gobyerno dahil ito nga po yung pamamaraan natin na mahanap kung nasaan na ating kalaban. Okay, um... Sekretary, yun po yung ating mga naging uh, katanungan ng ating Malacanang Press Corps at siyempre kasama na rin po yung ilang uh, FOCAP members. Okay. So maraming salamat, Yusek Raki. Maraming salamat kay Sekretary uh, Vince Dizon at maraming salamat, Bung Pilipinas. Keep safe. Magdang araw po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Presidential Spokesperson Harin Roque. Salamat sa RTVM MPC, sa ngalan ng People's Television Network. Ako po si Raki Ignacio. Salamat po.